Isa ka rin ba sa mga nalilito sa tamang paggamit ng in spite of at despite? Kung oo, stay in tune! Hello! I am Teacher Aubrey and welcome back to our channel. My mission in this channel is to help those who would like to improve their English speaking, writing, and communication skills. Kaya naman kung interesado ka ay iniimbitahan kitang maging bahagi ng ating YouTube online community of learners. Simple lamang ang gagawin, you just have to click the subscribe button below and don't forget to ring the notification bell para lagi kang updated every time I upload new videos. Despite versus in spite of. Isa ka rin ba sa mga nalilito sa tamang paggamit ng dalawang salitang ito? Kung oo, tapusin mo ang video na ito. Despite versus in spite of, dalawang magkaibang salita. Pero alam niyo ba na ang dalawang salitang ito ay iisa lamang pala ang kahulugan. Opo, tama. Isa lamang po ang kahulugan ng despite at in spite of. Sila po ay itinuturing nating preposition or prepositional expression. Nangangahulugan sila na nagpapahayag ng pagsalungat sa kaisipan ng dalawang magkaibang bagay or to show contrast. In Filipino, tinatawag po natin ang despite at in spite of na sa kabila ng o kahit na. At nangangahulugan niyan na pagtaliwas sa kaisipan o pagpapakita ng pagtaliwas sa dalawang magkaibang bagay o kaisipan. Unawain pa natin sa pamagitan itong mga halimbawang pangungusap. The air was clear and fresh in spite of all the traffic. O kaya naman, the air was clear and fresh despite all the traffic. Or, in Filipino, it will be ang hangin ay sariwa pa rin sa kabila ng mabigat na daloy ng trapiko. O maaari naman nating ilagay sa unahan yung clause na may in spite of at despite. It will be, in spite of all the traffic, the air was clear and fresh. O kaya naman, despite all the traffic, the air was clear and fresh. Lagi nating tandaan na kapag sinusulat ang in spite of, laging mayroong space. In spite of. Tatlong magkakahiwalay na salita in spite of. Samantalang ang salitang despite naman ay isang salita lamang. At ang salitang despite ay hindi kailanman nating pwedeng dugtungan ng of. Ang nilalagyan lamang po ng of ay ang in spite of. Tandaan po iyan. Ngayon naman ay alamin natin kung paano nga ba ginagamit ang despite at in spite of sa pagsulat sa mga pangungusap. Mayroon pong tatlong magkakaibang senaryo na dapat nating tandaan sa paggamit ng despite at in spite of. Una, ginagamit ang despite or in spite of kapag ang kasunod ay isang noun or noun phrase o kaya naman ay pronoun or pronoun phrase. Tingnan natin itong mga halimbawa. He got his job in spite of his prison record. O kaya naman, He got his job despite his prison record. Gaya ng sinabi ko kanina, pwedeng nasa unahan, o kaya naman ay pwedeng nasa hulihan. Pwede nating sabihin, In spite of his prison record, he got his job. O kaya naman, Despite his prison record, he got his job. At tandaan na hindi nga natin maaaring lagyan ng salitang of ang despite. Kaya maling sabihin na he got his job despite of his prison record. Hindi po pwedeng lagyan ng of pagkatapos ng despite. Ang tama lamang ay he got his job despite his prison record. Second one. Ginagamit natin ang despite or in spite of kapag ang kasunod ay isang verb 
in ing form o yung tinatawag nating gerunds or gerund phrases. Ano nga po ba, Teacher Aubrey, yung gerund? Kapag sinabi po nating gerund, ito po yung mga salita na akala natin mukha silang verb o pandiwa o nagpapakita ng kilos pero ang function po nila sa pangungusap ay noun o pangalan. Again, when we say gerunds, they are words in English that look like a verb in ing form but they function as a noun. Ano ang mga halimbawa? Let's take a look at these examples. He loves swimming. Ang ating gerund sa pangungusap na iyan ay swimming. Kapag tiningnan lang natin ang salitang swimming, akala natin ay isa itong verb o salitang kilos. Pero sa pangungusap na iyan, ang swimming ay kinoconsider po nating gerund dahil nagpo-function siya sa pangungusap na iyan bilang isang noun o pangalan. Or in Filipino, maari nating sabihin siya ay mahilig sa paglangoy. Ang salitang paglangoy ay hindi po nagpapakita ng kilos sa halip ipinapakita na isa itong pangalan or noun sa pangungusap. Another example, I enjoy being a teacher. The gerund there is being. It looks like a verb, but in that sentence, it functions as a noun. Mas unawain pa natin sa pamagitan ng mga halimbawang pangungusap. He was very fast in spite of being terribly overweight. O kaya naman, he was very fast despite being terribly overweight. Or in Filipino, napakabilis niya pa rin kahit na sobrang bigat ng timbang niya. O maaari nga nating ilagay sa unahan yung ating in spite of or despite clause. It will be in spite of being terribly overweight, he was very fast. Or Despite being terribly overweight, he was very fast. At tandaan na pinaghihiwala yung dalawang clause na yan gamit ang comma. Kung marami ka nang natutunan, don't forget to give this video a thumbs up. Yes, ilike po ang video na ito at huwag kalimutan na i-click and subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated every time I upload new videos. The third form of in spite of and despite of is this. Ginagamit natin ang in spite of and despite of kapag ang kasunod na phrase ay the fact that. Again, ginagamit natin ang dalawang iyon kapag ang kasunod ay the fact that. Pero, hindi po natin pwedeng gamitin ang in spite of kung ang kasunod lamang ay that o Hindi rin natin pwedeng gamitin ang despite kapag ang kasunod lang ay the. Tandaan po yan, hindi pwedeng gamitin ang in spite of kapag ang kasunod lang ay that at hindi rin pwedeng gamitin ang despite kapag ang kasunod lamang ay the. Ang tama po ay the fact that. It will be in spite of the fact that o kaya naman ay despite the fact that. Tingnan natin itong mga halimbawang pangungusap. I passed the board exam in spite of the fact that I didn't have proper review. Or pwede natin sabihin, I passed the board exam despite the fact that I didn't have proper review. Or in Filipino, nangangahulugan na Nakapasa ko sa naging board exam o pagsusulit sa kabila ng katotohanan na wala naman akong naging sapat na pagsasanay o pag-aaral. O maaari nating ilagay nga sa unahan yung in spite of at despite phrases. We are going to say, in spite of the fact that I didn't have a proper review, I passed the board exam. Or, despite the fact that I didn't have proper review, I passed 
the board exam. At huwag kakalimutan na pinaghihiwalay sila gamit ang comma or kuwit. To check if you really understood our lesson today, I prepared a short quiz. Answer this short quiz. You may pause this video for a while for you to have plenty of time to answer each item. And don't forget to write your answers on the comment section below. How many correct answers did you get? Ilan po ang tamang sagot ang nakuha ninyo? Huwag mahiya na ilagay sa ating comment section sa iba pa. And that is our short lesson for today. Kung marami kayong natutunan, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel. And of course, iniimbitahan ko rin kayo na maging bahagi ng akin pong second YouTube channel in which I do vlogs together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. And this time, batiin natin yung mga nagpapashoutout. It's shoutout time! Unahin nating batiin si Irene Gonzalez. Hello, Irene Gonzalez. Shout out sa iyo. Sabi niya, Hi po, Teacher Aubrey. Sis, pa shout out po ako currently watching all your videos. Wow, thank you. Here from Evangelista Local, Bangkal Makadir, a God's medium for every informative learning. So happy po. God bless po, sis. Perfect timing ang panunood ko sa iyo. Thank you po. Wow. Thank you, Sister Irene Gonzalez. At shout out din sa lahat ng mga kapatid dyan sa lokal ng Evangelista sa Makati. Uh, shout out din natin si uh, Mary Habaan. Ayan, sabi niya, marami na ako pinanood ng English videos like this, pero dito lang ako nag-focus. Wow. Kakataba naman ng puso. Galing magturo ni Teacher Audrey. Wow. Salamat po. Again, shout out sa iyo, Mary Habaan. Next, i-shout out natin si Mark Davy Kilisadio Bastes. Hello sa iyo, Mark Davy. Sabi niya, congratulations, Ma'am Aubrey. God bless po. Watching from Davao. Hello po, kumusta kayo dyan sa Davao? Mag-iingat po kayong palagi. Next naman, i-shout out natin si Noipi. Hello, Noipi. Nanonood siya from Dubai. Sabi niya, Ma'am Aubrey, bakit mo ka-look alike mo si Zara? Sino Zara ba? <laughs> Pabadi po from Dubai. Ayan, kumusta po kayo dyan sa mga kababayan natin sa Dubai? Lagi po kayong mag-iingat. And lastly, i-shout out din natin si Esther Loxin. Hello, Esther Loxin. Hello, Teacher Aubrey. I'm watching from Ilo, Ilo. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Ilo, Ilo? Lagi kayong mag-iingat dyan. And again, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na natututo kasama ko dito po sa ating channel. And lastly, hayaan yung muling ipaalala ko sa inyo na anuman ang inyong mga edad, estado sa buhay o narating sa buhay, kung mayroon kayong mga pangarap, wala pong imposible basta lagi lamang pagsisikapan at pagsasanayan. See you on my next videos! Bye!